So today's class is about Abraham. خب درس و کلاس امروز ما در مورد ابراهیم. So um, let's uh, let's see what we all, all know about Abraham. حالا بیایم بریم یه مورد کنیم که در مورد ابراهیم چه چیزهای موجود و مکتوبه که میتونیم بخونیمش. Well, uh, he was a man who lived about 4000 years ago. خب اون انسانی بود که نزدیک به 4000 سال پیش میزیست. Uh, and he was noted because he believed God and he acted on it. He changed what he did. خب ابراهیم ها از اهمیت و مهمه به خاطر اتفاقاتی که تو زندگیش افتاد و رابطش با خدا و اون عوامل و قول هایی که خدا داشت. And as a result, God gave him promises. همونطور که گفتم خدا خب بعده هایی رو بشکاد. Those promises are still important today. و اون وعده ها هنوز هم در حال امروز حاز اهمیت هستند. So, um, that's a, a, a time chart. خب این جدولی رو که میبینید جدول حالا اون سال و زمانی که at this end we've we've got the time today in the middle we we have the the birth of Jesus so that's 2000 years ago. که تقریبا دو هزار سال پیشه and then 2000 years before Jesus we have Abraham و دو هزار سال قبل از تولد ایسا زمان زیستن و تولد ابراهیم بوده so when Jesus talked about Abraham he was talking somewhat about someone as long before him as Jesus is before us خب زمانی که ایسا در مورد ابراهیم صحبت میکرد در واقع در مورد کسی صحبت میکرده که دو هزار سال قبل از خودش زندگی کرده و اگر ما که الان در مورد ایسا صحبت میکنیم ایسا در دو هزار سال قبل از ما زندگی میکرد anyway, uh, Abraham was born in a place called Ur ابراهیم در مکانی به نام اور متولد شد uh, That's now in Iraq که در حال حاضر در کشور عراق کنونیه and he he traveled with his uh, family north to a town called Haran و اون خودش و فامیلش راه سپاس شدن به سمت شمال به سمت جایی که حران نام داشت and at, at some time Uh, before he arrived in Haran, he received promises from God. And we, we read about those promises in the book of Genesis. So Genesis chapter 12. And uh, verses one to three. So I'm going to read it for you, bro. Yes, please. دعوت ابراهیم خداوند به ابراهیم گفته بود از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون بیا. و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود برکت خواهم داد به کسانی که تو را برکت دهند و لعنت خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کند و همه توایف زمین به واسطه تو برکت خواهد یافت آمین 
so uh, God said he would he would do great things for Abraham. خب میبینید که خدا داره وعده میده که کارهای بزرگی رو در حق ابراهیم انجام خواهد داد. But Abraham had to leave his family and go off to a new land not knowing to start off with where it was. ولی در مقابل ابراهیم هم خب موظف شده بود که اون سرزمین خودش رو ترک کنه، خانواده‌اش رو ترک کنه. و به سوی شمال راه سپار بشه. So Abraham's father stayed in Haran and Abraham went on. خب برای مدتی در هران یا همون هاران اومد ساکن شد و اونجا زندگی کرد. So Abraham and his wife and his nephew Lot all set off to go to Canaan. خب ابراهیم و همسرش و یکی حالا از خواهرزاده هاش اینها به تصمیم گرفتن که از اونجا برن و به جای دیگه برن که به سرزمین کنعان نام داشت. So there we are. The land of Canaan of course is now Palestine or Israel. که سرزمین کنعان یا همون زمین های کن آن در حال حاضر در همون اورشلیم یا در اسرائیل کنونی قرار داره when abraham arrived in the land of canaan he lived in a tent and he walked from one place to another خب زمانی که ابراهیم و خانواده‌اش به زمین های کن آن یا سرزمین کن آن رسیدن و مجبور بودن که توی چادر زندگی کنند و از محلی به محل دیگه همینطور کوچ میکردن So Abraham had started off in a, in a big city or was a, a city with, with uh, houses that were, had many stories or many floors and it had running water and it had drainage and he ended up living in a tent a long way from home خب ابراهیم متولد و بزرگ شده شهر خیلی مدرن و در اون زمان شهر خب معروف و خب خوش ساخت و قابل توجهی بوده بعد از اون به خاطر حالا نوع زندگیش و حالا اون وعدهایی که در یافت کم کم به سمت شمال و سمت حالا سرزمین کنان که در اون زمان آباد نبوده حالا بیابود و رحمتی بوده عمر رحص پاس شد و در اونجا دیگه شروع کرد زندگی خودش کن But Abraham had, had his wife with him he had men working for him he wasn't just on his own که البته خب ابراهیم در سرزمین کنان تنها هم نبود همسترش رو به هم را داشت و مردانی رو داشت که برای اون کار میکردن Um, Abraham's wife was called Sarah. Habsara Ibrahim Sarah nam dasht. And when Abraham and Sarah left uh, Haran, they were already old. Khob zamani ke Ibrahim be hamra hamsarash Haran ro tar kardan dar hamun moghe خودشون دیگه پیر شده بودن و کهولت سن داشتن. They were Abraham at least was was more than 70 years old. که در اون زمان ابراهیم تقریبا چیزی بیشتر از 70 سال سن داشت. Sarai was about 10 years younger than Abraham. که البته همسر سارا تقریبا 10 سال از ابراهیم کوچکتر بود. And they had had no children. But if we think about the promises that Abraham received, they suggest that Abraham had to have children. خب اگه ما کمی فکر کنیم به بعد هایی که ابراهیم از جانب خدا دریافت کرد. اونجا گفته شده بود که به ابراهیم گفته شد که باید تو بچه دارشی و بچه ای رو بیادی So if you look in Genesis chapter 12 and verse 2 you can see the first of the promises 
خب اگر نگاه کنید به پیدایش باب دوازده آیه دو ببینید یکی از اولین چیزهایی که بهش قول داده شد از جانب خدا آمد همین بچه و نسل و نتیجه بود so the first thing is I will make you a great nation خب اولین چیزی که خدا بهش قول داد این بود که من میام از تو یک قوم بلتر میسازم Um, to to be a great nation, Abraham would have to have at least one child. So Abraham would have a at least one child, there will be more ch- children, grandchildren, and then great-grandchildren, and so on, until they were a great nation. We'll see how that was fulfilled later on. خب این چیزی که ما می‌بینیم بعداً اجابت شد هم تو که خدا قول داده بود رخ داد و اتفاق افتاد. Anyway, the second part of the verse says that Abraham was going to receive a blessing. و البته قسمت دوم آیه داره میگه که ابراهیم یک برکت بزرگی رو از خدا دریافت خواهد کرد. And his name says was going to become great. And that certainly happened. We're talking about Abraham now. چند نفر مثل ما نشستن و دارن در مورد ابراهیم صحبت میکنن این خودش اثبات اینه که ابراهیم یک شخص مهم و بزرگی تبدیل شد so 4000 years later people still know the name of Abraham خب 4000 سال قبل مردم هنوز هم اسم ابراهیم رو قبل نمیشناختن حتی کسی بودن که حالا میشناختن and they even called children after Abraham so there are people around called Ibrahim so certainly Abraham has a great name and the third point was that Abraham was going to bring a blessing on everyone in the world. Although that's, that's more something that came through one of Abraham's descendants. گرچه این چیزی رو که ما داریم الان اینجا بخونیم و به یه جورای شاهدش هستیم که البته از طریق یکی از فرزندان و نتیجه های ابراهیم به وقوع پیوست Well, Abraham carried on wandering in, in the, the, the promised land and in the end Lot left him or he and Lot separated from one another and Lot went to live down in the Jordan Valley uh, Brother John, could you repeat your last sentence again? Certainly. I'm not very sad. Hey, thank you. Yep. Uh, Ab- Abraham carried on wandering uh, around the land of uh, Canaan. خب ابراهیم همین طور مشغول زندگی در سازمان کار آمد این طرف و اون طرف خب هر روز یه جای کوچ بکردن دیگه. And he and Lot separated from one another. Lot went to live. Uh, down near the Dead Sea in the Jordan Valley. 
خب البته اون و حالا کسایی که اطرافش بودن و اون حالا ملایی که بعدش کار میکردن و اون کسایی که کلا باهاش همراهیش میکردن کم کم شروع به جدا شدن از ایشون کردن و به جاهای مختلف رفتن و نمونش هم در هاشی دنیای مرده در نزدیکی اردن بود که خودش هم اونجا رفت So uh, at this point, Abraham has finally separated himself completely from his family. خب در این نقطه یعنی به جای رسید که خودش تنهای تنها شده بود و اومد رفته بود جای به تنهایی زندگی میکرد و حتی از اون فامیل های نزدیکش هم دیگه جدا شده بود. And so God gives him more promises خب خدا اومد وعده های بیشتری رو در همین حال بهش داد and these are written for us in genesis chapter 13 که نمونه هاش رو میتونیم در پیدایش باب 13 ببینیم so it's verses 14 to 17 آیه های 14 تا 17 من براتون میخونمش Could you read that for me, please? Oh, right. Okay. پس از آن که لوت از آبراب جدا شد خداوند ابراهیم گفت اکنون تو چشمان خیش را بر فراز و از جایی که هستی به سوی شمال و جنوب و شرق و قرب بنگر زیرا سراسر این سرزمین را که میبینی تا عبد به تو و نسل تو خواهم بخشید دست تو را همچون قبار زمین میگرد دادم چنان که اگر کسی به توانت قبار زمین را به شمارد نسل تو را نیز میتوان شمرد برخیز و در طول و عرض زمین بگرد زیرا آن را به تو خواهم داد آمین ممنون so uh, the first thing that, that extra in this promise is that God promises the land to Abraham. خب چیزی که خیلی مشخصه در این وعده که جدار خدا به ابراهیم میده اون وعده زمین و زمین های زیاد. So God is promising the whole of the land of Canaan to Abraham. Abraham is going to own it. خب خدا داره اینجا وعده تمام زمین های سرزمین کنان رو به ابراهیم میده و میگه که تو مالک و صاحب اونها خواهی شد And it's going to belong not just to Abraham but to Abraham's descendants as well و داره بهش میگه که اینها نه بلکه فقط به تو بلکه به دست ها و حالا نوه و نتیجه و فرزندان بعد تو هم ارز خواهد رسید and, and God is very um, specific about that he he tells in verse 17 he tells abraham to walk around in the land because that land is going to be given to abraham و خدا خب خیلی تاکید داشت به صورت خاص که این زمین ها رو من به تو میدم و میبینه که توی آیه 17 داره بهش میگه که بلند شو به طول و عرض زمین نگاه کن و بگم ببین که من این ها رو همه رو به تو خواهم داد Um, now, so the land is going to be given to Abraham. His, his descendants are going to own the land and to live in it. خب زمین ها قراره که به ابراهیم داده بشه و حالا دو و نتیجه و افراد بعدی یعنی فرزندان ابراهیم هم قرار اینها رو بعد از ابراهیم به ارز ببرن یکی یکی. And Uh, that's going to be forever. That's going to be something that uh, lasts forever. And the final thing about the, uh, the, the promises here is the number of descendants that Abraham is going to have. و چیز دیگه قابل توجهی که در این حالا آیه هایی که خوندشون به چشم میخوره تعداد و خب 
مقدار دعوه و نتیجه و فرزندان ابراهیمی که داره خدا بهش میگه اینها خیلی زیاد میشن So they're going to be as many descendants of Abraham as there are pieces of dust on the, the earth. خدا داره میگه که من انقدر حالا فرزندان تو و حالا نسل های بعد از تو که حاصل از تو هستن رو میام روی زمین گسترش و برکت میدم که اینها تعدادشون مثل قبار Well, the, the, the promises get repeated to Abraham several times. And at some time, you, you might want to read it. Genesis chapter 15, where these promises are repeated, and God makes a special agreement with Abraham. But the, the problem still remains, Abraham is an old man, and Sarah is an old man. woman and yet they have no children. خب البته اصل مشکل هنوز پا بر جا بود با وجود تمام وعده‌ای که خدا به ابراهیم داده بود ابراهیم هنوزم خیلی پیر بود دچار کولت سن بود و واقعا نمی‌دونست که چطوری قراره این اتفاق بیفته. So in in Genesis chapter 16 uh, Sarai gives uh, her servant girl to Abraham as a sort of second wife. خب توی باب بعدی پیدایش که باب 16 میتونید ببینید که سارا زن ابراهیم به خاطر که خودش یه جورای نازا بوده میاد یک دختر غلام یا کنیزی رو میاد هدیه میده به شوهرش که ابراهیم بوده تا بتونه اون کنیز برای ابراهیم یه بچه بیاد and this is Hajar she uh, has a baby که البته اسمش هاجر بوده and the baby of call is called Ishmael and he, he grows up uh, to be a young man که خب موفق شد بچه برای ابراهیم بیاره این کنیز که اون رو اسماعیل نام گذاری کردن و خب بزرگ شد این بچه and when uh, Ishmael is born Abraham is 86 years old خب زمانی که این اسماعیل به دنیا آمد از این کنیز که هاجر نام داشت در اون زمان ابراهیم 86 ساله بود and Sarai is 76 years old آها. و خب همسر خود ابراهیم که سارا بود که خب نازا بود 76 ساله بود and then there's another promise To Abraham. Um, uh, so uh, this is in Genesis chapter 17. If you could read verses 15 and 16. <laughs> How to be bother, John? Uh, which verses did you say? Uh, verses 15 and 16. All oh, right. Ay hay, ponzda va shonzda. Vaniz khoda be Ibrahim farmud va amma hamsarat Sarai. Digar nam e u ra Sarai makhan, balke nam e u Sara khahad bud. من او را برکت خواهم داد و نیز پسری از او به تو خواهم بخشید من او را برکت خواهم داد و از قوم ها به وجود خواهم آورد پادشاهان قوم ها از او پدید خواهند آمد so uh, first of all Sarah's name is changed to Sarah خب قبل از همه چی خدا بهش گفت که همسرت رو دیگه سارای نخون چون اسمی سارای بود در حقیقت گفت اون رو سارا صدا کن و سارا به نام 
and no one really knows what the difference is. It's something where we, we don't understand the language well enough to understand the difference. کلمات خب ما همین روز روزم یه جوره هنوز دقیقا نمیتونیم این مطلب رو طور کامل درک کنیم که چرا خدا از این خواست که این اسم رو خب زیاد فرقی هم نداشته حالا من فکر کنم به خاطر اون زبان اون زمان و بوده شاید در اون زمان در این زبان آنها خیلی خوب فرق میکنه ولی الان من زبان ما زیاد فرق هم نمید But God has said that he is going to um make sure that she has a son ولی خب خدا به ابراهیم گفت که من کاری میکنم که همسر تو سارا بچه ای رو برای تو بتونه بیاره هر چند که پیر بود خب سارا در اون زمان and it, i suspect that god sends this message by an angel or something like that uh, because there's a, a sort of conversation that goes on afterwards <laughs> خب من فکر می کنم خدا این گفتگو رو از طریق حالا فرشته ای انجام داد و برای اونها فرشته ای نازل کرد تا پیام خدا رو به اونها بده یعنی به ابراهیم بده چون می بینید که بعد از این گفتگوهای بین ابراهیم و حالا اون پیام آوری همون فرشته خدا رد و بدل میشه که میتونیم بخوریم so if you look at uh verses 17 and 18 if you could read those for us uh-huh. اسماعیل در حضور تو زندگی کند. Right, thanks. So, um, Abraham has reached the limit of what he can believe. خب می‌بینید در اون زمان به خاطر کوولت سنی که ابراهیم داشت هم خودش هم همسرش در واقع اون باورش یه کمایی که اونقدر نبودی که بتونه این حرف خدا رو باور کنه سخت بوده که باور کنه این حرف رو. So he's 100 years old and when he hears that Sarah is going to have a child he starts to laugh. خب در همون حال ابراهیم تقریبا 100 ساله بوده و خب سارا زنش هم 90 ساله بوده تقریبا وقتی که این حالا بهش این سخن گفته شد اون کمی حالا مسخره در کرد این مسخره حس کرد و شروع به خندیدن کرد. And in, in fact, he, he laughs so much that he falls on the floor. Um, but God says, no, you're going to have, Sarah's going to have a child. So if you you we have we have we read seventeen and eighteen? Yes, I will. We have. I thought so. Yes. Uh, so um, this thing about laughing, the in Hebrew the word for laughter is yitzak. خب حالا بیاید در مورد حالا این خندیدنه با صحبت بکنیم در زبان ابری کلمه خندیدن مثل حالا حالت ایستک یا مثل همچین چیزی بونه ایستک یتسک so, means he laughed so, یتسک که معنی این رو میده که خب او خندید and that's the name that was given to the son that Sarah had و خب این همون اسمیه که به فرزندی که سارا قرار بود بیاره داده شد بعدا. So uh, Isaac is so called because Abraham didn't believe God and fell on the floor laughing. که البته اسحاق که اسم انگلیسیش آیزاک یا همون آیستاک در زبان هبروه به خاطر این این اسمش داده شد که ابراهیم نمیتونست باور کنه که خودش زنش تو سن 100 سالگی و 90 سالگی قراره یه همچین بچه ای رو 
حالا به به دنیا بیارم anyway that abraham has a, a, a lot more things happen to him in the next year or so که البته از اون زمان به بعد حدود حالا تا یک سال بعدش اتفاقات خیلی عجیب غریب زیادی برای ابراهیم افتاد but in the end sarah uh, becomes pregnant and she has a baby ولی خب به یک سال طول نکشید که طبق وعده خدا سارا اومد سارا باردار شد و بچه رو به دنیا آورد and Ishmael uh, is sent away from Sarah and from uh, from uh, particularly from Sarah but from Abraham as well ke albatte dar un zaman khob Ismail ke da farzand hamun Hajar bud ke khob bozorg ham shode bud unha ra tar kar va be jay dige rafte bud zindagi dikar and he he becomes uh, an important man and he he's one of the the fathers of the arab nations ke albatte khob zamani ke hala khanawadash shu hala ibrahim o un hajar va sara va khanawadash shu tark kard va be jay digari raft o kuch kard dar un mahal dar un ja dar un sarzamini ke besh kuch karde bud khob kas آدم معروفی برای خودش شد و میبینید بعدن حالا این توایف عرب از نسل ایشون هست از نسل اسماعیل and uh, well Abraham uh, sorry uh, uh, Isaac grows up and when he's about 20 years old he's become a promising young man خب رفته رفته اسحاق بزرگ میشه و به سن 20 سالگی میرسه و خب حالا آدم آدم توانا و قادر و یه جورای امیدوار کننده میشه. So we we come to Genesis chapter 22 now. خب حالا میبینیم نگاهی بندازیم به پیدایش باب 22. So if we could read Genesis 22 and verses 1 and 2. میبینیم نگاهی بندازیم به آیه 1 و 2. آزمایش ابراهیم و اما ایامی چند پس از این وقایع خدا ابراهیم را آزموده به دو فرمود ای ابراهیم پاسخ داد لبک گفت پسر را که یگان پسر توست و او را دوست میداری یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو خواهم گفت چون قربانی تمام سوز تقدیم کن So God is setting a test for Abraham. خب می‌بینید که خدا می‌خواد ابراهیم رو مورد آزمایش قرار بده. And it's also a test for Isaac. و همینطور خب یه جورایی یک آزمایش هم برای خود اسحاق به حساب می‌آید. So uh, he tells Abraham that he has to sacrifice Isaac is going to have to kill him. خب خدا به ابراهیم میگه که تو باید این پسرت رو بیای قربانی کنی و اون رو بکشی. And he has to go to to Moria which is well it was just the north of Jerusalem. و برای انجام این کار ابراهیم باید به موریا به شمال اورشلیم میره. In fact, Jerusalem's got bigger since then, so nowadays it's inside Jerusalem. خب البته الان روز امروز اورشلیم خیلی وسعت یافته و این مکان به اسم موریا دیگه در شمالش نیست یه جورایی وسعت است. And uh, Abraham takes Isaac and they they go to the mountain that God has indicated. خب ابراهیم میاد اسحاق رو برمیگیره و میبره به اون مکانی که خدا مورد نظرش بود و به اون نشون داده بود. And uh, Abraham hasn't told Isaac what's going to happen to him and Isaac is very trusting he walks with Abraham. خب ابراهیم به اسحاق نگفت که چه اتفاقی قراره بیفته و چه کاری ما قراره بکنیم اون رو فقط برداشت و برد از اون جایی که اسحاق خیلی به پدرش اعتماد داشت حتی از اون سوال هم نپرسید که ما داریم کجا میریم قراره چه کار 
but uh, Abraham trusts God. ولی خب ابراهیم هم خیلی اعتماد زیادی به خدا داشت. And he believes that something will happen and that Isaac will come out of this alive. و اون باور داشت که خدا کاری در انجام میده و اتفاقی خواهد افتاد و ابراهیم از این آزمایش و حالا از این کاری که قرار بوده بکنه زنده بیرون میاد. So if you look in Genesis 22 and verse 5 for example. We read that please. Oh, right. آگاه به دو کرارش گفت شما همین جا نزد اولاغ بمانید تا من با پسر به جا برویم و پرستش کرده نزد شما باز آیید so, so he says we're going to go over there to, to worship we'll do the sacrifice but we're coming back خب میبینید که الهی اینجا داره به حالا اون گلاباش میگه که شما اینجا بمونید پیش همین حالا اولا آخا من با پسرم میرم به این مکانی که مورد نظر داریم و اونجا خدا رو بخواییم پرستش کنیم و بر میگه well, Isaac Abraham go there and Abraham ties Isaac to the altar and gets ready to kill him خب ابراهیم ور میداره اسحاق رو به اونجا میبره به همون جایی که خدا بهش نشون داده بوده و دستای ابراهیم رو میبره و میذاره به سوی قربانگاه یا جایی بوده که مثل قربانگاه حالا مثل سنگی بوده که به ظاهرا سرش رو روی سنگ گذاشته و آماده قربانی کردن کرده بوده اسحاق رو So if you could read uh, chapter 22 and uh, verses 9 and 10 خب حالا بیریم آیه های دو و ده همین باب رو بخونیم چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدن او در آنجا مسبهی بدا کرد و هیزم بر آن چید و پسرش اسحاق را بسته او را بر مسبه روی هیزم گذاشت آنگاه دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را زب کند خب so, Abraham... has tied Isaac up and he's there over him with the altar and he's got his knife up and he's going to kill Isaac. خب همون تو که میبینید و میتونید بخونید ابراهیم دست پای اصلاح و بسته بود و حالا با قربانگاهی درست کرده بود با مقداری سنگ و هیزم و سر اصلاح و روی اون حالا سنگ گذاشته بود و آماده بود که سر سر اسحاق رو ببره و قربانیش کنه and at this point the angel of the lord uh, stops abraham و خب زمانی که ابراهیم اومد شروع به این کار بکنه فرشته های خدا بر اینا دازل شده و مانه از انجام گرفتن این کار شده so says, don't kill him and instead Abraham sacrifices a ram that he finds caught up in a bush. خب فرشته ها ندا دادن به ابراهیم که اون رو نکش، اون رو نکش و به جای اون بیا این قوچ رو که اینجا هست خب قوچی اومد در کا قوچی ظاهر شد و گفتن که بیا این قوچ رو بگیر به جای فرزندت قربانی کن. So we've got a picture here of a, a, a father who was prepared to sacrifice his son, but then receives him back from the dead. خب اینجا داریم در واقع صحنه ای رو میبینیم که پدری هست که میخواد فرزندش رو قربانی کنه و اونو به قربانگاه برده و با اتفاق میفته که این فرزند سالم از اون محله که به بیرون بیاد و دوباره این فرزند خب یه جورایی به آموش پدرش برمید تا پای مرگ رفته بود استحاق So here's a question for you Can you think of someone else who allowed his son to be a sacrifice but delivered him from death? 
خب سال خب سال اینجاست آیا که کسی دیگه به ذهنتون میاد که حالا حاضر شده باشه یا فرزادش رو برای قربانی شدن برده باشه که حالا اون فرزاد بیاد حتی سالم از اون محلکه جون به در ببره و دوباره به, به آغوش پدرش برگرده خب کسی میتونه حالا جواب این سال با بده Uh, no, I can't say that. I can, I can, I can tell you the answer. I think it was Jesus Christ, wasn't it? it is, yes, it was. That's right. God, God, <laughs> God allowed Jesus to be sacrificed and then brought him back from the dead. Exactly. خب من گفتم که من فکر کنم بتونم جواب بدم و فکر میکنم که خب عیسی مسیح بود و گفتن که بله عیسی مسیح بود so uh, uh, we we have a, a picture of the sacrifice of Jesus but it's a picture that's given 2000 years before Jesus was sacrificed خب حالا ما شاهد همین اتفاق برای عیسی مسیح هم هستیم که افتاد و یه جورای مشابه به اتفاقی بود که دو هزار سال قبل برای حالا ابراهیم و فرزندش اسحاق افتاد those words which were written 200 years before Jesus was born. خب البته اتفاقی که افتاد در مورد ابراهیم در زمان ابراهیم در 2000 سال قبل و اینها طبق متون باستانی که به پیدا شده و موجوده و حالا در موزه‌های مختلف جهان هست که مربوط به تقریبا 200 سال قبل از زمان میلاد ایساس که این وقایع زمان ابراهیم و این داستان ابراهیم در اونها در این سنگ نوشته ها و نوشته ها و لوح ها نوشته شده and because of abraham's trust in god he receives another promise خب در اینجا به خاطر اینکه ابراهیم اومد به خدا اعتماد کرد و باور کرد باور داشت به خدا و حالا اون اراده خدا خدا اومد بهش یه قول دیگه یه وعده دیگه ای هم بهش داد به حالا پاداش این کار نیک و این باور نیکش so if you can read genesis 22 verses 15 to 17 خب حالا براتون آیه 15 تا 17 رو میخونم از همین با فرشته خداوند بار دوم ابراهیم را از آسمان ندا در داد و گفت خداوند میفرماید به ذات خودم سوگند از آنجا که این کار را کردی و پسرت را که یگان پسر توست دریغ نداشتی به یقین تو را برکت خواهم داد و نسلت را همچون ستارگان آسمان و مانند شنهای کناره دریا کسی خواهم ساخت نسل تو دروازه های دشمنانشان را تصرف خواهند کرد. ممنون. Right. Now, I think the translation is probably slightly wrong here. Uh, it ends up by saying that your descendant, it talks about one person, will possess the gate of his enemies. که البته خب در انتهای این آیه 17 که خونده شد من فکر میکنم یه مشکلی حالا توی ترجمه ترجمهش به زبانهای دیگه مخصوصا فارسی باشه چون توی خود ورژن اصلی کتاب مقدس داره میگه که یکی از یعنی یک شخص خاص از نوادگان تو یکی از فرزندان تو میاد به حالا دروازه های دشمنان چیره میشه ولی خب توی این ترجمه ما اومده که که نسل تو و نگفته که فقط یک شخص و یک نفر از نسل تو so the, the 
Hebrew text is very clear. It's talking about one person. About half the English translations think, oh, it's talking about lots of descendants and they put lots of descendants in. They haven't been careful mm-hmm. with their translation. Mm-hmm. که البته در ترجمه کتاب مقدس به زبان همین انگلیسی ببینیم بیشتر اون جایی در واقع نصف اون جایی که باید در مورد یک نفر صحبت شده اینا اومدن به حالا نسل یا فرزندان یعنی اومدن به صورت کلی اینو فاکتور گرفتن و بیان کردن but the important thing is there's one important descendant who is going to be victorious he's going to um conquer چه البته خب نکته مهمی که وجود داره که اصل مطلب و ما باید اون رو بفهمیم که خب فقط یک نفر بوده و اشاره به یک شخص بوده که اون شخص میاد بر همه و و همه دشمنان پیروز میشه و پیروزمند خواهد بود and in verse 18 we read that it's this descendant who will bring a blessing on all the, the, the nations of the earth. Let's go on and look at Abraham's descendants. <laughs> نوادگان ابراهیم بوده و این همون چیزی که خدا به ابراهیم خوب بعده داد So uh, there's Abraham's family tree خب چیزی که میبینید درخت خانوادگی یا میشه گفت حالا جدول یا شجر نیامه یه جورایی مثل این مربوط به ابراهیم و خانواده شه <تصفح> So that's Abraham's father up here. And there's Lot. Yeah, that, that's Tarah. Yeah, that's that's Lot who who went with Abraham to the land of Canaan. Mm-hmm. And Anyway, Abraham has the son Ishmael with Hajar. خب ابراهیم فرزند داره به نام اسماعیل از اون کنیزی که همسر سارا بهش داد برای بچه‌ها ولی اسمش اسماعیل گذاشتن. And then Abraham and Sarah have Isaac as their son. و بعدن خب و اسحاق رو داره که در حالا سن خیلی بالا این بچه رو از سارا به دست آورد همون همسرش که نازا بود and the promises that are made to abraham are repeated to itsak که البته خب وعده هایی رو که خدا اومد بارها به ابراهیم داده بود و اومد به این فرزندش اسحاق هم داد itsak marries and he has two children uh, Jacob and Esau. So Jacob. And again, Jacob uh, receives the promises that were given to Abraham and to Isaac. و البته یعقوب هم که فرزند یکی از فرزند های اسحاق بوده همون وعده هایی رو از خدا دریافت میکنه که پدرش اسحاق و پدر بزرگش ابراهیم دریافت کرده بوده Now, uh, Yaqub's name gets changed to Israel. Israel. <تصفح> خب میبینیم به واسطه حالا اون وعده هایی که دریافت کرد و حالا مهم بودنش اومد خدا نام این رو به نام اسرائیل تغییر نیم داد تغییر نام داد and he has 12 sons و خب 
دارای دوازده فرزند شد uh, and these are the, 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 the 12 the, the, the fathers of 12 families in Israel که البته خب این دوازده تا پسر بودن که خود اینها مؤسس دوازده قوم اسرائیل بودن and in, in their lifetime the whole family goes into Egypt and there they live for 400 years که خب بعد از حالا این اتفاقات دیگه افتاد و اینها به سارت به مصر برده شدن و چیزی حدود 400 سال بود در اسارت در مصر زندگی کردن uh, but uh, they have children as well they become a great nation and uh, a thousand years later we have the king David who's descended mm-hmm. from one of these sons mm-hmm. خب البته از این در همونطور که گفتیم از این دوازده فرزان دوازده قبیلی یا قوم اسرائیل به وجود اومد که اینها دیگه رفت رفتی دارای فرزندانی شدن تا رسید به تقریبا هزار سال بعدش که رسید به پادشاه داوود دیوید ریسیوز مور پرامیسیز که البته خب داوود وعده های بیشتری رو نسبت به حالا اون اجداد خودش اومد از خدا دریافت کرد because david has become king and a promise is that one of his descendants will be king of the whole world که البته به داوود وعده داده شد که تو پادشاه خواهی شد و یکی از نوادگان تو و فرزندان تو پادشاه کل جهان خواهد شد and that that descendant of David is going to rule the whole world forever. And of course, that descendant is Jesus. Jesus, who who is is another thousand years after the time of David. البته این فرزند هزار سال بعد از اون زمانی که داوود پادشاه زندگی می‌کرد به دنیا اومد. Well, Abraham is important to us because these promises are, are, are promises for uh, well for Jesus, but we can be part of it by being in Jesus Christ, by being belonging to Jesus. خب البته حالا شاید یکی بیاد بگه خب این وعده ها چه اهمیتی برای ما داره این وعده ها مهمه از این رو که این وعده ها به عیسی مسیح ختم میشه و ما با بودن در عیسی مسیح و زندگی کردن در مسیح خود به خود جزی از این وعده ها به حساب میاد خب فقط میخوام یه آبه یه آیه از عهد جدید که به این موضوع اشاره داره رو براتون بخونم And if we read from the letter to the Galatians Galatian uh-huh. chapter 3 verse 9 خب قلاتی ها باب آیه یه نو من براتون بخونمش پس آنها که به ایمان اتقا دارند با ابراهیم ایماندار برکت می آمد. آمین. So, so Abraham received blessings from God and those who have faith and not have joined themselves to Jesus Christ can share in those promises that are given to Abraham. خب ابراهیم اومد وعده های خیلی زیادی رو از جانب خدا دریافت کرد و همونطور که این آیه هم داره میگه تمام اون کسایی که ایمان دارد و به عیسی ایمان دارد به واسطه اون ایمانشون خود به خود جزئی از این وعده ها هستند در واقع یه جورایی بیعت کردند با این ابراهیم و وعده هاش so in, in a sense we can become descendants of Abraham because of our faith که البته به واسطه ایمان و باوری که ما داریم میتونیم ما هم از فرزندان 
Ebrahim Bashi. Um, and if we read um, verses, still in Galatians chapter 3, verses 27 to 29. خب آیه های 27 و بی... تا 29 همین باب رو هم براتون میخونم چرا که همگی شما که در مسیح تعمید یافتید مسیح را در بر کردید دیگر نه یهودی معنا دارد نه یونانی نه غلام نه آزاد نه مرد نه زن زیرا شما همگی در مسیح عیسی یکی هستید و حال اگر شما از آن مسیح هستید پس نسل ابراهیمی و بنا بر وعده وارسان نیست هستید ممنون so let's summarize what we've seen خب بیاید حالا خلاصه بندی کنیم این چیزایی که در مورد سموز اینجا مطالعه کردیم so we saw that, that Abraham was the, the a sort of example for uh, what it means to be a faithful person خب ما خوندیم و مرور کردیم که ابراهیم یک شخص خاص و نمونده ممتاز از یک فرد ایماندار and because of that he received promises from God و به واسطه اون ایمان قوی که داشت از جانب خدا وعده هایی رو دریافت کرد and the Last point is that those promises are not just promises for Abraham, they're promises that extend uh, through Jesus to us. Uh, oh, thank you and thanks for translating. Uh, you're welcome, sir.